Now, it was only a few months ago that the Solar Impulse team was told that it would be impossible to fly to Wazazat. The conditions were just too difficult, extremely strong thermal winds buffeting the plane, but we're here. But I can't say it was easy, it took two attempts. The first time André Borchberg had to turn back to Rabat because the plane was simply, well, going backwards. But now we're here. The question is though, why? Why make all this effort? The team organizing the events in the town had to wait several days, as did the Solar Impulse team back in Rabat. Well, the answer is this. It's been claimed that if we covered just 1% of the world's deserts with solar thermal plants, we could meet the world's entire energy needs. Currently, we're a long way from realizing that dream, but Morocco has decided to become a clean energy pioneer by building the world's largest power station of this kind. Solar thermal plants generate energy from the sun's heat, and when the Solar Impulse pilots went to visit the site, a short drive south from Moisazat, there was certainly no shortage of that. Il s'agit d'une première mondiale par rapport à la taille du projet. C'est un projet qui va permettre de produire 500 mégawatts en énergie solaire. Donc c'est quand même énorme, c'est la première mondiale. Rien que la première phase du projet, il est entre 125 et 160 mégawatts, qui reste encore une première mondiale. Et, euh, et, et en fait, il est réalisé sur un périmètre de 30 km carré. Solar Impulse and Morocco share a common message. Investing in innovative projects for job creation today and sustainable growth tomorrow. Today, the economy of Wazazat is based around tourism and the film industry. But the solar thermal plant will provide the people of the region with another source of employment. C'est un projet, je ne sais pas, aucune ville du Maroc a connu un projet, tel projet. Ça va être très bien pour la population de Wazazat, pour l'économie de Wazazat. On dit merci à Dieu, merci à à les gens qui ont coopéré avec les Marocains et merci à Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui, qui vient lui-même pour, pour suivre le, le développement de ce chantier qui va être un chantier premier au Maroc. C'est un atout. C'est une occasion pour faire travailler les gens. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent C'est travailler pour gagner, pour, pour vivre. C'est bien le mot qu'il qu fallait utiliser pour vivre. Alors s'il y a un grand projet, j'en pense qu'ils vont faire travailler les environs de 6 000 personnes, je crois. Alors c'est très important. Monsieur, bonsoir. Soyez le bienvenu à Ouarzazet. Monsieur le gouverneur, un grand merci. C'est un plaisir, un honneur de pouvoir venir chez vous. Euh, en tout cas, on se réjouissait beaucoup. On est content vraiment de pouvoir le faire ce soir. Ça fait plaisir pour tous les habitants de Warzazat de voir ce projet en réalisation, et surtout que cela évite la pollution. J'aimerais bien voir un jour un grand avion qui fonctionne avec l'énergie renouvelable pour voyager et transporter beaucoup de monde. HBSIA, the prototype solar impulse aeroplane, has achieved all its objectives and then some. Don't forget, it was only really supposed to achieve night flight and it's achieved much more than that. Morocco came calling and here we are in Wazazat. So, everything achieved, mission accomplished. Not quite. The next step is heading back to Switzerland. So stay tuned for the next episode of the adventure of Mission Flight 2012, Crossing Frontiers.